హాయ్ వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్ నేను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ స్పెషల్ ఎడిషన్కి స్వాగతం ఈరోజు మనతో పాటు క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ అధినేత కేఎస్ రామారావు గారు ఉన్నారు క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ పేరు వినగానే తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమల్లో అద్భుతమైన ప్రజాదరణ ఉన్న నిర్మాణ సంస్థల్లో ఒకటి అని అందరికీ అర్థమవుతుంది ఈ సంస్థ నలభై సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన అభిలాష సినిమా ఫార్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేస్తుంది ఈ సందర్భంగా ఆ సినిమా గురించి ఆ సినిమా సాధించిన ఘన విజయం గురించి ఆ సినిమా మేకింగ్లో ఎదురైన అనుభవాల గురించి ఇప్పుడు మనతో షేర్ చేసుకోబోతున్నారు కేఎస్ రామారావు గారు సో లెట్స్ వెల్కమ్ రామారావు గారు రామారావు నమస్తే అండి నమస్తే అండి చెప్పండి సుబ్బారావు గారు సార్ మీరు తీసిన అభిలాష సినిమా ఫార్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకోండి సో ఈ సందర్భంగా ఇప్పుడు ఆ సినిమాని టీవీలో చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఆ సినిమా నలభై సంవత్సరాల క్రితం తీసిన నలభై ఏళ్ళ తర్వాత చూసిన ఆ సినిమా ఎప్పటికీ నిత్య నూతనంగాను కొత్త తరహాగాను కొత్త ఒరవడితోనూ సృష్టించిన సినిమా అభిలాష అనే టైట్లే ఒక కొత్త ఒరవడి ఆశ్చర్యపోతారేమోగానే అప్పట్లో అభిలాష అంటే ఏంటండి అని అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నాకు సో అందుకని అభిలాష అప్పటికి నలభై ఏళ్ళ క్రితము కొత్తే నలభై ఏళ్ళ తర్వాత కొత్తే దానికి ముఖ్యమైన కారణం వీరేంద్రనాథ్ వీరేంద్రనాథ్ రాసి సంచలనం సృష్టించిన అభిలాష ఈ వీక్లీలో రెగ్యులర్గా చదువుతూ రెగ్యులర్గా దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఉన్న టైంలో నేను అప్పటికి ఇంకా రేడియో పబ్లిసిటీ టీవీ పబ్లిసిటీలు చేసుకునే రేడియో రామారావుగా లేకపోతే క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ రామారావుగా ఎక్కువగా అందరి అభిమానం చూరుకున్న టైంలో క్రాంతి కుమార్ గారి ద్వారా చిరంజీవి గారితో నాకు పరిచయం అయింది అలాగే ఐ అర్జున్ రావు అనే జర్నలిస్టు మిక్కిల్ నేను జగదీష్ బాబు వాళ్ళిద్దరూ కూడా నన్ను చిరంజీవి గారికి పరిచయం చేయడం జరిగింది నేను రెగ్యులర్గా చిరంజీవి గారిని క్రాంతి కుమార్ గారి షూటింగ్లో తరచూ కలుస్తూ ఉండేవాడు ఆ టైంలో నేను ఈ ప్రపోజల్ పెట్టినప్పుడు అభిలాష తీర్థం అనే ప్రపోజల్ పెట్టినప్పుడు సార్ యాక్చువల్ నేను అడుగుదాం అనుకున్న క్వశ్చన్ కూడా అదే సార్ మీరు క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ మీద డబ్బింగ్ సినిమాలు చేశారు అంతకు ముందు కానీ ఒక స్ట్రైట్ సినిమా తీయాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు ఈ సబ్జెక్టు పర్టికులర్గా ఈ సబ్జెక్టు ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటి నేను రెగ్యులర్గా ఏదైనా ఒక మంచి కథ మంచి నవల మంచి సీరియల్ ఏది ఉన్నా ఎక్కువగా చదివే అలవాటు ఉంది నాకు ఆ టైంలో వీరేంద్రనాథ్ గారి పరిచయం అంతకు ముందు నుంచి ఉంది అలాగే ఆయన ఈ ఆయన కథలు ఫాలో అవుతున్నా ఆయన నవలు చదువుతున్నా ఆ టైంలో ఆయన సజెస్ట్ చేశారు నేను త్వరలో ఒక అభిలాష అనే కొత్త తరహా చె సబ్జెక్టు నేను రాయబోతున్నాను ఒకసారి చూడండి మీరు రెగ్యులర్గా చదివే అలవాటు ఉంది కాబట్టి మీకు నచ్చితే తప్పకుండా మీరు సినిమా తీయటానికి నాకేమి అభ్యంతరం లేదు అనటం జరిగింది సినిమా ఆలోచన లేకముందే మీకు ఆయన నవలు రాస్తున్నానని చెప్పటం మీరు దాన్ని ఫాలో అవ్వటం జరిగింది నవల్స్ కథలు చదవటం అది నాకు పూర్తిగా ఎప్పుడు అదొక కాలక్షేపం నాకు నా చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఉంది ఇప్పుడు అలవాటు ఉంది ఆ రకంగానే అభిలాష వీరేంద్రనాథ్ గారు ఇండైరెక్ట్గా పరిచయం చేయడం జరిగింది తర్వాత ఆయన రెగ్యులర్గా సీరియల్గా వస్తున్నప్పుడు కూడా చదవటం జరిగింది అదే సబ్జెక్ట్ డిఫినెట్గా బాగుంటుంది చిరంజీవి అనే పేరుతోనే క్యారెక్టర్ ఉండటం కూడా మనస్సు నా మైండ్ పూర్తిగా దానివైపు ఆకర్షింపబడటం జరిగింది అయితే దీనికి అంతకన్నా ముఖ్య కారణం అసలు ఇది చిత్ర రూపం దాల్చడానికి అతి ముఖ్యమైన కారణం అంజనాదేవి గారు చెప్పడంతో అసలు నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది అంజనాదేవి గారి ఆశీస్సులతోనే అభిలాష స్టార్ట్ అయింది కరెక్ట్ అయ్యి చెప్పాలని ఎందుకంటే ఆ విషయం నాకు చిరంజీవి గారే చెప్పారు సో ఆ విధంగా ఈ సినిమా ప్రారంభానికి ఈ సినిమాకి నాంది అంజనాదేవి గారు ఆవిడికి నా పూర్తిగా కృతజ్ఞతలు నలభై సంవత్సరాలు నేను ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో ఉంటూ సినిమాలు ఇంకా తీస్తూ ఉండటానికి ముఖ్యమైన కారకురాలుగా ఆవిడికి నమస్కారం చేస్తావు ఈ అభిలాష అనే మంచి సినిమా తీయటానికి కూడా ఒక రకంగా ఆవిడ ప్రోత్సాహం కూడా కారణం చిరంజీవి గారు అంతే ఎనర్జీతో ఆ సినిమాని అంతే శ్రద్ధతో దాంట్లో పూర్తిగా లీనమై చేశారు వంద శాతం ఇంకా ఎక్కువ ఎనర్జెటిక్గా చేశారు అని ఆశ్చర్యపరిచే విధంగా అంటే చేయటం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రపోజల్ పెట్టారు చిరంజీవి గారు ఓకే చేశారు కానీ 
విశేషమైన ప్రజాదరణ చూరగొన్న అభిలాష నవల్ని సినిమాగా తీయాలనుకున్నప్పుడు సినిమాటిక్ లిబర్టీ ఏమైనా తీసుకున్నారా అతి తక్కువ లిబర్టీ తీసుకున్నాం యాక్చువల్గా దాంట్లో ఉన్నవి ఒక అది నలభై ఏళ్ళ క్రితమే తీసిన థ్రిల్లర్ ఆ సినిమా అభిలాష అనేది ఒక థ్రిల్లర్ ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ థ్రిల్లర్సు ఈ సినిమాలకి నాంది అప్పటికి అభిలాష తెలుగు వరకు సో దాంట్లో ఉన్న కథలో ఉన్న ముఖ్య అంశాలు అన్నీ కూడా థ్రిల్లింగ్గా ఉంటాయి చిరంజీవి గారి క్యారెక్టర్ ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ అంతే గొప్పగా ఉంటుంది వీళ్ళిద్దరి క్యారెక్టర్ ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో దాంట్లో విష్ణు శర్మని రాళ్ళ బండి గారు పని చేసిన విష్ణు శర్మ అనే క్యారెక్టర్ అంతే గొప్పగా ఉంటుంది అట్లాగే గోపాలరావు గారు దీంట్లో ఉన్న ప్రతి క్యారెక్టరు కొత్తగానే ఉంటాయి రెగ్యులర్ సినిమా క్యారెక్టర్స్ లాగా కాకుండా ఒక ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి ఈవెన్ గొల్లపూడి గారిది కూడా ఈవెన్ గొల్లపూడి గారిది ఒక ప్రత్యేకమైన క్యారెక్టర్లు అవడంతో ప్రజలకి ఈ సినిమా ఏంటి మనం రెగ్యులర్ సినిమాలోంచి ఇంకో కొత్త సినిమా చూస్తున్నాం అనేది అప్పట్లోనే ఫీల్ అయ్యి ఆ పిక్చర్ని ఆదరించడంతోనే అది అంత సక్సెస్ అయింది సినిమా సక్సెస్ దీని సబ్జెక్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంటు ఎంత ఆసక్తి ఉన్న సబ్జెక్టు అది అందరికి తెలిసిందే కానీ ఈ సినిమా విజయంలో మ్యూజిక్ అనేది వైటర్ రోల్ ప్లే చేసింది కదా సార్ ఈ సినిమా పాటలు అప్పట్లో ప్రజల నోళల్లో నానేవి సిన్సియర్గా చెప్పాలంటే అప్పుడు మేమంతా దగ్గర దగ్గర వయస్సు ఒకటే గ్రూప్ లాగా పదన్ రామిరెడ్డి గారు ఆయనకి మంచి సినిమా తీయటం అలవాటు ఉంది మంచి మ్యూజిక్ ఇది మంచి మ్యూజిక్ అని చెప్పటం అలవాటు అలా సెలెక్ట్ చేయటం ఆయనకి ఒక జడ్జిమెంట్ ఉంది మేమంతా వీరేంద్రనాథ్ కోదండ రామిరెడ్డి చిరంజీవి గారు సత్యమూర్తి గారు దేవిశ్రీ ఫాదరు ఆయన లోక్ సింగ్ అని కెమెరామెన్ దానికి మేజర్ ఎస్సెట్లో ఆయన ఒకరు మ్యూజిక్ ఎంత ఎస్సెట్ లోక్ సింగ్ కెమెరా కూడా అంత ఎస్సెట్ వీటన్నిటికీ చిరంజీవి గారిని ఎలివేట్ చేయడానికి చిరంజీవి గారు గొప్పగా ఉండటానికి వీళ్ళందరూ కారణం నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో యాక్చువల్గా క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ అనే నేమ్ స్టార్ట్ అయింది యాభై ఏళ్ళు ఈ సంవత్సరంతో యాభై ఏళ్ళు పూర్తి అయినాయి గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్ యాక్చువల్గా అప్పటి నుంచి సినిమాలకి జనరల్ పబ్లిసిటీ అన్ని పబ్లిసిటీలు ఈ క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ ద్వారానే జరిగినాయి అందులో అడివిరాముడు ఉంది కొండవీటి సింహం ఉంది భక్త కన్నప్ప ఉంది ముత్యాల ముగ్గు ఉంది శంకరాభరణం ఉంది ఇలా గొప్ప గొప్ప సినిమాలకి చేసిన అలవాటు అనుభవంతో నా మైండ్లోనూ నా బాడీలోనూ ఆ సినిమాల ఇన్స్పిరేషన్ ఉంది అవన్నీ సక్సెస్ అవడానికి వాటికి కూడా మ్యూజిక్ కారణం డైరెక్టర్ కారణం దాంట్లో ఉన్న హీరో కారణం ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ కారణం మేకింగ్ ఆఫ్ ది ఫిలిమ్స్ కారణం ఇవన్నీ నాకు తెలియకుండానే వాటికి దగ్గరగా అబ్జర్వ్ చేయడంతో నాకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ రావటం అది క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్లో నేను తీసే సినిమాలకి ఉపయోగపడటం జరిగింది నాకు నేను నమ్ముతున్నది అది ఈ సినిమాకి నవల అనేది ఆధారం అయితే మూల కథలో మూర్తి శారదా బేకర్గా నివేశారు ఏంటి రీజన్ యాక్చువల్గా ఆ ఐడియా రావడానికి వీరేంద్రనాథ్ గారికి ఐడియా ఇచ్చింది మూర్తి గారు శారదా బేకరీ మూర్తి గారు వైజాగ్ ఆయన ప్రస్తుతం కీర్తిశేషులు ఆయన ఇన్స్పిరే ఆయన చెప్పిన నవలకి ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన నవలకి ఇన్స్పిరేషన్ వీరేంద్రనాథ్కి ఇన్స్పిరేషన్ అది వీరేంద్రనాథ్ తర్వాత నేను ఆయన కలిసి కూడా క మూర్తి గారిని కలవడం జరిగింది వైజాగ్లో అలాగే స్క్రీన్ ప్లే స్క్రీన్ ప్లేకి కోదన్ రామిరెడ్డి సత్యమూర్తి అని వేశారు కదా నవల నవలగా చేయటం కష్టం అయితే నవలకి పూర్తిగా రూపం మార్చేయటం కూడా కష్టం ఎందుకంటే నవలు చదివిన వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు తృప్తి పడకపోతే సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే బాగాలేదని వేస్తారు అందుచేత దాన్ని ఎంత బాగా చేస్తే బాగుంటుంది అనే దానికి సత్యమూర్తి గారు సహకారంతో ఆయన చాలా కష్టపడ్డారు సత్యమూర్తి గారు అలాగే సత్యానంద్ గారు అలాగే సినిమా విజయంలో సంభాషణలు కూడా కీలకమైన సత్యానంద్ గారు సో క్రాంతి కుమార్ గారి ఇద్దరు పేర్లు వేశారు సార్ సత్యానంద్ గారు వీరేంద్రనాథ్ అవును క్రాంతి కుమార్ గారి సలహా కూడా ఉంది ఆయన ఒక మంచి సినిమాలు తీసే నిర్మాతగా అప్పుడే అప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉన్నారు సో మనం తీసే సినిమా ఒక డిఫరెంట్ సినిమా తీస్తున్నాం కాబట్టి ఆయన సలహా కూడా కావాలని ఆయన ఆయనతో నాకు చాలా పరిచయం ఉంది ఆయన కూడా సలహా ఇచ్చారు ఇది ఇట్లా చేయండి ఇది ఇట్లా చేయండి అని సలహా ఇచ్చారు జాగ్రత్తలు తీసుకోమన్నారు 
ఆ విధంగా కోదండరామరెడ్డి గారు సత్యమూర్తి గారు ఆ నవల్ని ఎంత బాగా చేస్తే బాగుంటుందో ఎన్ని ఏ ఏ సన్నివేశంలో సాంగ్ వస్తే బాగుంటుంది ఏ ఎట్లా తీస్తే థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది అని వీరేంద్రనాథ్ గారి సలహాతో చేయటం జరిగింది దీనికి దీనికి అంతే తెర వెనక ఉండి అంతే గొప్పగా కృషి చేసింది కెమెరా లోక్ సింగ్ ఇళయరాజా సో వీటిని ఒక రూపంలో ఒక తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్తో ఇచ్చేసింది చిరంజీవి గారు ప్రాణ ప్రతిష్ట చేసినట్టే మ్యూజికల్గా ఆయన బాడీ అంతా మ్యూజికల్ బాడీ ఆ మ్యూజికల్ బాడీ అనేది గ్రహించి చేసిన సినిమా అది సో నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఒక మంచి మ్యూజికల్ హీరో వస్తున్నాడు ఒక రియలిస్టిక్ హీరో వస్తున్నాడు న్యాచురల్ స్టార్ వస్తున్నాడు ఆ తర్వాత తర్వాత కాలంలో ఆయనే మెగా స్టార్ అయి అవుతాడని కూడా ఆ రోజుకే ఆ సినిమా చూసిన ప్రతి వాళ్ళకి యూత్కి ఇప్పటికీ అప్పటి ఫ్యాన్స్కి అది చాలా ఇష్టమైన సినిమా ఇంకోటి సార్ యాక్చువల్గా చిరంజీవి రాధిక జోడీ ఈ సినిమా కంటే ముందు సక్సెస్ఫుల్ జోడీ సో ఇందులో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్కి వాళ్ళ జోడీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందని ఎంపిక చేశారా లేదంటే ఆ క్యారెక్టర్కి రాధిక పర్ఫెక్ట్ అనే ఒక దీంతో సెలెక్ట్ చేశారా ఎలా బై నేచర్ రాధికకి కొంత డామినేట్ చేసే తత్వం ఉంది మన ఆవిడ వ్యక్తిత్వంలోనే అది ఉంది నలుగురిలో నుంచి ఉంటే ఆవిడ మాట్లాడి ఆవిడ ఏదన్నా చెప్తే డామినేటింగ్గా ఉంటుంది ఈ ఈ అభిలాష సినిమా మీరు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఆవిడ చేసిన క్యారెక్టర్ కొంచెం డామినేటింగ్ క్యారెక్టర్ చిరంజీవి గారు చేసింది కొంచెం సబ్డ్యూడ్గా ఉంటుంది అతన్ని సేవ్ చేయాలి చిరంజీవి అనే క్యారెక్టర్ని సేవ్ చేయాలి అని తనే ఒక ఒక తనకి ఇష్టమైన వ్యక్తి కోసం ఎంత కష్టపడింది ఎంత తాపత్రయపడింది అమ్మాయికి తెలీదు ఇతను ఒక గేమ్ ఆడాడని అయితే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా అతను రిస్క్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అనేది అర్థమైపోయింది సో దానికి ఆవిడైతేనే కరెక్ట్ అనుకోవడం జరిగింది అంత బాగానూ చేసింది ఆవిడ ఎనర్జీ కూడా ఈ యూత్ఫుల్ ఎనర్జీ కూడా ఈ సినిమాకి చాలా ఉపయోగపడింది మేమంతా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా ఉండేవాళ్ళం అందులో ఆవిడేంటి చిరంజీవి గారు ఏంటి కోదండరామరెడ్డి గారు ఏంటి అట్లా కాకుండా ఒక ఫ్రెండ్లీ వాతావరణంతో బాగా ఒక మంచి స్పిరిట్తో తీసుకొచ్చిన సినిమా ఈ సినిమా షూటింగ్ సందర్భంగా ఇప్పటికీ మర్చిపోలేని మధురానుభూతులు అలాగే ఏమన్నా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అసలు సినిమా అనేది జరిగేటప్పుడు అనేక ఎత్తుపల్లాలు ఉంటే అవి పెద్ద సినిమా సక్సెస్ అల్టిమేట్గా అవ్వాలి అనే దాంట్లో బెటర్ ఎక్స్పీరియన్సా ప్లెజెంట్ ఎక్స్పీరియన్సా హ్యాపీ ఎక్స్పీరియన్సా అనేది దీంట్లో ప్రైటీరియా కాదు ఒక మంచి సక్సెస్ తీసామా లేదా దానికి అందరూ ఒకడు ఉండడు ప్రొడ్యూసర్ ఒకడు ఉండడు డైరెక్టర్ ఒకడు ఉండడు అందరూ కలిసి సమిష్టిగా కృషి చేస్తేనే ఒక గ్రేట్ సినిమా మేబీ దాంట్లో హీరో హీరోయే ఇప్పుడు కథానాయకుడు కథానాయకుడే కాబట్టి కథానాయకుడు వెనకే అందరూ ఉంటాం అలా బిట్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఉండదు ఆ తెల్లవారుజామున ఐదింటి దగ్గర నుంచి షూటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా అదే స్పిరిట్తో అందరూ చేశారు హీరో హీరోయిన్ గ్యాలోస్లో అంటే ఉరి తీసే రియల్ ప్లేస్లో వైజాగ్ సెంట్రల్ జైల్లో ఇప్పటి లేదు అది ఆ సెంట్రల్ జైల్లో రియల్ గ్యాలోస్ దగ్గర తీసాం చిరంజీవి గారి ఉరి తీత సీను ఇట్లాంటివన్నీ అవన్నీ తెల్లవారుజామున ఐదింటి దగ్గర నుంచి ఏడు ఏడున్నర దాకా చేసాం ఆ టైంలో అదొక విచిత్రమైన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు చే చేయగలమా లేదా అట్లాంటి ఇది అవసరం రాలేదు కూడా అంత స్పిరిట్తో చేసిన సినిమా అది అలాగే ఈ సినిమా పాట ఇందులో పాటలన్నీ హిట్టే ఇందులో ఒక పాటని ఒక రోజులో అది కూడా కొద్ది గంటల్లోనే ఫినిష్ చేశారు టాకు దాని గురించి చెప్పారు అది పూర్తిగా చిరంజీవి గారు రాధిక తార మాస్టర్ వాళ్ళ ముగ్గురు కలిసి ఏమైనా సరే ఈ సినిమా ఫస్ట్ కాపీలో ఆ పాట ఉండి తీరాలి ఎట్లయినా చేయాలి అని చెప్పి ఇందాక చెప్పినట్టుగా క్రాంతి కుమార్ గారు నాకు మంచి స్నేహితుడు ఆయన ఒక సినిమా తీస్తున్నారు ఊటీలో ఆయనతో అడిగి మీరు ఎట్లయినా స్పేర్ చేయాలి టైం అంటే ఒక హాఫ్ డే చేయగలుగుతానయ్యా ఇక నువ్వు కాబట్టి అన్నాడు జనరల్గా ఆయన ఎవరికి ఒబ్లైజ్ చేసే నేచర్ కాదు అదృశ్యవశాత్తు 
దాని కెమెరా సేమ్ లోక్ సింగ్ దాంట్లో హీరోయిన్ సేమ్ రాధిక దాంట్లో హీరో మా డైరెక్టర్ మా హీరో చిరంజీవి గారు అలాగే కోదండ రామ్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ ఉండటంతో అది సాధ్యపడింది మధ్యాహ్నం పదకొండు గంటలకి అందరినీ పంపా మా వాళ్ళందరినీ సాంగు అన్ని పంపాను పదకొండు గంటలకి సాంగ్ స్టార్ట్ చేశారు మూడు గంటలకి ఫినిష్ చేశారు సేమ్ డే సో అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ అవర్స్లో ఆ సినిమా సాంగ్ ఫినిష్ చేసి వెంటనే ఫ్లైట్కి పంపారు నెక్స్ట్ డే సెన్సార్కి ఫస్ట్ కాపీలో ఆ సాంగ్ ఉంది ఆ సాంగ్తో కలిపి చేసాం అది సంధ్య పొద్దుల కాడ సంధ్య పొద్దుల కాడ సంపంగన వింది అది ఎంతో స్పిరిట్తో ఎంతో గొప్పగా చేశారు అది పదకొండు గంటల నుంచి మూడు గంటలకి నాలుగు గంటల్లో ఆ పాటను ఫినిష్ చేసి పంపారు వన్ ఆఫ్ ది సెన్సేషన్ సాంగ్ ఆ సినిమాలో ఇప్పటి కాలంలో అది సాధ్యపడుతుందా సాధ్యపడకపోవడం అనేది ఏముండదండి అది ఇప్పుడు స్పాన్ పెరిగింది ఖర్చు పెరిగింది ఇంకా బాగా చేయాలనే కోరిక పెరిగింది బ్రహ్మాండమైన క్యాన్వాస్తో వస్తున్నాయి ఇప్పుడు సినిమాలు ఈ ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ టెక్నాలజీ ఎక్కువ టైమ్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు అప్పుడు సినిమా థర్టీ ఫైవ్ డేస్లో థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ లోపే సినిమా అయిపోవాలి అనే దీంతో తీసిన సినిమా ఇప్పుడు థర్టీ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్తో చేయాలన్నప్పుడు ప్రజలకు కావాల్సిన ఆ సంభ్రమ ఆశ్చర్యాలు నిలిపే విజువల్స్ ఉండాలి స్టన్నింగ్ ఉండాలి దానికి కావాల్సిన టైం తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు ప్రా పాసిబిలిటీ ఉంది మనీ మనీ ఎంత స్పెండ్ చేయగలిగితే అంత ఉంది అప్పుడు మా పరిధి మా ఆలోచన లిమిటెడ్ ఈ లిమిట్లో ఇంత చేయాలి మన సినిమాకి ఉన్న మార్కెట్ ఇది ఆ మార్కెట్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కంప్రెస్ చేయాలి అంతే డబ్బుతో ఖర్చు పెట్టాలి డబ్బు ఎంత ఖర్చు పెడితే దానికి ఒక టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం వస్తే చాలు అనుకునే రోజులు అవి ఇప్పుడు ఎంతో మూడు వందల ఖర్చు పెడితే మూడు వేల కోట్లు ఎట్లా వస్తుంది వంద కోట్లు ఖర్చు పెడితే వెయ్యి కోట్లు ఎట్లా వస్తుంది అలాంటి ఆలోచన ఉంది కాబట్టి అంత బాగానూ తీయాలి సినిమా ఎంత డబ్బు ఖర్చు పెడితే అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు రెండు వందల యాభై రూపాయలు టికెట్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ ప్రస్తావన వచ్చింది కాబట్టి ఆ సినిమాకి ఆయన బడ్జెట్ ఎంత కలెక్ట్ చేసింది అంత అంటే నవ్వు నవ్వులాటగా ఉంటుంది నేను చెప్తే బట్ ఇందాక సూచాయిగా చెప్పాను థర్టీ ఫైవ్ డేస్లో థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్కి చేయాలని సూచాయిగా చెప్పాను సుమారుగా అట్లాగే జరిగింది అంటే అప్పుడు డబ్బు క్రైటీరియా కాదు నేను ఎంత ఖర్చు పెడతాను అనేది క్రైటీరియా కాదు ఎంత మంచి సినిమా వీడి తీస్తాడు అనేది క్రైటీరియా ఉండేది అందరికీ కాబట్టి నేను ఎంత ఇచ్చాను ఎంత ఇవ్వలేదు అనేది ఎప్పుడు ఎవరు ఆలోచించే పరిస్థితిలో లేరు అది మనం గట్టిగా మంచి సినిమా ఇస్తాం ప్రేక్షకుడికి ఈసారి ఇంకా గొప్ప సినిమా ఇస్తాం అనే స్పిరిట్తో చేసిన సినిమాలు అవి మీరు మంచి సినిమా ఇవ్వాలి అనే ఒక స్పిరిట్తో చేశారు మంచి సినిమా ఇచ్చారు ఆడియన్స్కి దానికి తగ్గట్టే ఆడియన్స్ కూడా కనక వర్షం రెస్పాండ్ అయ్యారు అదే అందుకే మా కంపెనీ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ యాభై ఏళ్ళకి పదేళ్ళ పదేళ్ళకి ముందు నుంచి ఉంది యాక్చువల్గా డెబ్బై మూడులో మొదలుపెట్టిన ఇప్పటికి యాభై ఏళ్ళు స్వ ముగిసిన నలభై ఏళ్ళ నుంచి సినిమాలు తీసే నలభై ఏళ్ళు నాకంటూ ప్రత్యేకమైన ముద్ర ఉంది అది నేను సంతోషిస్తున్నా దానికి ముఖ్యంగా అభిమానులు ఆంధ్ర ప్రేక్షకులు తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకి నేను బాహుబలి లేకపోతే ట్రిపుల్ ఆరు అంత సినిమా తీయాల బట్ స్టిల్ నాకంటూ నాకు స్థానం ఉంది దానికి నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న సబ్జెక్టుల కారణం నాకు పనిచేసిన నా డైరెక్టర్లు నా హీరోలు కారణం సో నాకంటూ ఒక స్థానం ఉన్నందుకు ఆంధ్ర ప్రేక్షకులు అందరికీ తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ శిరస్ వంచి నమస్కారం చేస్తున్నా అలాగే సార్ ఇందులో ఉన్న పాటలు ఇంతకుముందు మనం చెప్పినట్టు సూపర్ డూపర్ హిట్స్ అన్నీ సో వాటిలో ఆర్డర్ ఆర్డర్ ప్రకారం చెప్పాలంటే పాటల గురించి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అలా చెప్పాలంటే ఏం చెప్పారు అది ప్రేక్షకులు చెప్పాలి నా వరకు అన్ని పాటలు ఈక్వల్లీ గుడ్ వాటికి రాసిన ఆత్రేయ గారు కానీ రాయటానికి సహకరించిన మా సత్యమూర్తి కానీ ఎక్కడున్నారు ఆయన హిట్ స్టేషన్లో ఆయనకి నిజంగా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి చాలా కష్టపడ్డారు వీళ్ళందరూ అన్ని పాటలు ఏ పాటకి ఆ పాటే ప్రత్యేకమైన పాట ఒక పాట ఒక రకంగా ఉంటే అది విజువల్గా అది ఇంకా ఎన్హాన్స్ అయింది చిరంజీవి గారు బాగా చేస్తే అది ఇంకా బాగా ఇంకా పెద్దదైంది అలా ప్రతి పాటకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది దాంట్లో అందుకని నేను వన్ టూ త్రీ అనేది లేదు ఆ చిర ఇళయరాజా గారు ఈ స్థితిలో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో టాప్ ర్యాంక్లో అక్కడెక్కడో ఉండటానికి కారకుల్లో ఆ సినిమా ఒకటి ఖచ్చితంగా ఆ సినిమా 
లో ఉన్న ప్రతిపాట దానికి ఇళయరాజా గారికి సహకారం అందించిన చిరంజీవి గారు కానీ రాధిక కానీ కారణం అంటే ఈ సినిమా కథాంశం మెయిన్ ప్రధానాంశమే ఉరి రద్దు దానికోసం ఎప్పుడైనా ఏ సినిమాకైనా కూడా ఇది ఒక్కటే సినిమా కాదు దీని సినిమాకి కథాంశం ముఖ్యం ముఖ్యం సో ఆ ఆ కథాంశంతో తీసిన సినిమా ఇది సక్సెస్ అయింది ప్రజాదరణ పొందింది అన్నీ ఓకే కానీ నలభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ కొంతమంది ఉరి రద్దు కంప్లీట్గా రద్దు చేయాలి అని పోరాడుతూ ఉన్నారు ఆ ఉరి శిక్ష రద్దు చేయాలి ఆ ఉరి శిక్ష రద్దు అనే దాని మీద వాళ్ళు కంప్లీట్గా పోరాడుతున్నారు సో దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి యాక్చువల్గా నేను పాయింట్ బాగుంది నిర్దోషి ఉరి తీయబట్టం న్యాయంగా లేదు అని అనుకోవటం తప్ప నా నాలెడ్జ్లో నే నా స్థాయి జడ్జిమెంట్ చెప్పే అంత స్థాయి కాదు అట్లాంటి అంత బ్రాడ్గా ఇంటర్నేషనల్ పాయింట్ అది కొన్ని చోట్ల కొన్ని కంట్రీల్లో రద్దు చేశారు కొన్ని చో కంట్రోల్లో ఉంది అది వాళ్ళ నేర నేరం చేసిన వాడి ఆ స్థాయిని బట్టి నేరం యొక్క డెన్సిటీని బట్టి ఉన్నట్టు ఉంది బట్ నాకు అంత ఆలోచన పరిధి నాకు తక్కువ నేను ఇంకా అంత ఆ వైపు లేదు నాకు సినిమాగా అందరూ చూస్తే ఒక మంచి పాయింట్ అని మెజారిటీ ఒప్పుకుంటే జడ్జెస్ ఒప్పుకుంటే ప్రభుత్వం ఒప్పుకుంటే రద్దు చేస్తే మంచిదే ఎందుకంటే నిర్దోష శిక్ష పడకూడదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఫస్ట్ కాపీ వచ్చిన తర్వాత అప్పట్లో ఎక్కువ చెన్నై వేశారు కదా సినిమాలు ఎక్కువగా సో అక్కడ ప్రొజెక్షన్స్ వేశారు కదా అప్పుడు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఏంటి ఆరు పాటలు నాలుగు ఫైట్లు మంచి మధ్యలో కామెడీ ఈ ఇట్లాంటివన్నీ లేకుండా చూశారు కాబట్టి ఇది ఫార్ములాగా ఎట్లా ఉంటుంది అని ఆలోచించిన వాళ్ళు ఎక్కువ సరిగ్గా జడ్జిమెంట్ చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఆ రోజు తక్కువే నేను నేను ఈ విధంగా కొంచెం నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చింది నెగిటివ్ అని లేదు ఏం చెప్ప ఏం చెప్పినా అర్థం కాదు అది సో మా టీం మటుకు కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం మంచి పాటలు ఉన్నాయి చిరంజీవి గారు బ్రహ్మాండంగా యాక్ట్ చేశాడు పర్ఫెక్ట్ యూత్ రిప్రజెంటేషన్ ఆయన అప్పట్లో నలభై ఏళ్ళ క్రితం చిరంజీవి అంటే ఆయన ఎంత యూత్ఫుల్గా ఉన్నట్టు ఆయన ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల లోపు యంగెస్ట్ హీరో యంగెస్ట్ హీరోలో బాడీ అంతా రిధం దడదడలు ఆడిపోతుంది థియేటర్ ఊగిపోతున్నాయి అటువంటి స్టేజ్లో అంత మ్యూజిక్ అంత పర్ఫార్మెన్స్ ఆ ఏజ్లో ఆయన అంత పర్ఫార్మెన్స్ చేసి ఒంటరి పోరాటం చేస్తున్న హీరో ఆయన అప్పటికి ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ ఉన్నారు రామారావు గారు ఉన్నారు నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు కృష్ణ గారు శోభన్ బాబు గారు కృష్ణంరాజు ఇంతమంది మధ్యలో ఒక యంగెస్ట్ హీరో వచ్చి ఒంటరిగా పోరాటం చేసుకుంటా వచ్చి ఇలాంటి సినిమా చేయటం ఆయన సెలక్షన్లో గొప్పతనం అదే తన ఆయన ఇప్పుడు కూడా జడ్జిమెంట్ ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైట్ అవుతాయి ఎని సినిమా ఆయన ఆ సబ్జెక్ట్ నచ్చి ఒప్పుకున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా రకరకాల కారణాలు కొన్ని పోయి ఉండొచ్చేమో ఖచ్చితంగా దాంట్లో ఏదో విషయం లేకుండా ఆయన ఒప్పుకోడు సో ఇందాక మిమ్మల్ని అడిగాను మీరు బేసే రేడియో పబ్లిసిటీ నుంచి సినిమాలు సూప్ ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలకి పబ్లిసిటీ చేస్తూ అలా అంచెలంచెలగా ఎదిగి ఈ సినిమాతో స్ట్రైట్ సినిమా మొదలుపెట్టి సినిమా ఫినిష్ చేశారు సో ఈ సినిమాకి మీరు అనుసరించిన పబ్లిసిటీ స్ట్రాటజీ ఏంటి నేను బేసిక్గా పబ్లిసిటీలోంచి వచ్చిన మనిషిని క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ అంటే యాభై సంవత్సరాల క్రితం మంచి పబ్లిసిటీ చేయగలిగిన సంస్థ అనే దాని మీదే ఎస్టాబ్లిష్ అయింది క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ దాంతో తగినట్టుగానే అటువంటి మా లెజెండరీ ఫిలిమ్సే ఉన్నాయి నేను చేసిన వాటిలో ఫిలిమ్స్ ఒకటే కాదు జనరల్ పబ్లిసిటీ కూడా నేను కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉంటుంది ఏదైనా ఒక ఐడియా చెప్తే నాకన్నా నేను పబ్లిసిటీ చేయటానికి ఈజీగా ఉండటానికి కారణాల్లో ఒకటి వీరేంద్రనాథ్ సినిమా అనే పబ్లిసిటీ మీడియా అనే చెప్తాను అప్పటికి ఇటువంటి సోషల్ మీడియాలో అవన్నీ లేవు కానీ ప్రెస్ ఉంది ప్రెస్ అభిలాష గురించి అప్పటికే చెప్పి 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 ఉంది కాబట్టి కొంత దాని సహకారం ఉంది నా గొప్పతనం కన్నా సో నేను ఆ పనిష్మెంట్ హ్యాంగ్ పనిష్మెంట్ మీద ఒక క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేయడానికి అభిలాష అనే టైటిల్ క్యూరియాసిటీ తీసుకొచ్చింది ఉరి శిక్ష రద్దు చేయాలని ఇది కొంత తీసుకొచ్చింది పాటలు ఎక్కువ పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది పాటలన్నీ ఆ రిధం ఆ స్పీడ్ చూసి ఇదేంటి ఈ పాటలే కొత్తగా ఉన్నాయి అప్పటికి మాధేవన్ గారు చరంజీ చక్రవర్తి గారు బ్రహ్మాండమైన లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళ మ్యూజిక్ అందరు నోట్లలో ఎక్కడ చూసినా దద్దరిల్లిపోయే టైం అది 
ఆ టైంలో ఇళయరాజా పాటలు తీసుకొచ్చి నేను తీసుకొచ్చి ముందుకు తీసుకురావటం వాటిని వీలైనంతగా చేయటం జరిగింది అందులో ప్రతి పాట రెస్పాండ్ అయ్యారు ప్రతి పాటని నేను రేడియోలోనో ఎక్కడో అక్కడ వచ్చేటట్లు చూశాను సో పాటలన్నీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయినాయి ఇవన్నీ కలిసి ఆ సినిమాని కొత్త లెవెల్కి తీసుకెళ్ళింది సినిమా రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ రోజు మీరు అందుకున్న బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు ఏంటి అంటే ఆ సినిమాయే కాదు నేను తీసిన చాలా సినిమాలకి నన్ను కొంతమంది అంటే పేర్లు ఇప్పుడు చెప్పడం అంత కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే అది కొంచెం ఈగోయిస్టిక్గానో గర్వంగా చెప్తున్నాడనో అనిపిస్తాయి మెజారిటీ ఆఫ్ ది నా కాంటెంపరీ ప్రొడ్యూసర్స్ నువ్వు నువ్వినయ్యా నువ్వు డిఫరెంట్గానే తీస్తావయ్యా చాలా బ్రహ్మాండమైన మొదటి సినిమానే డేరింగ్గా తీసావయ్యా అని నా కాంటెంపరీ ప్రొడ్యూసర్స్ అన్నారు ప్రేక్షకుల్లోంచి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు చూసిన తర్వాత ఏంటి మనం ఒక ఒక సినిమా చూసాం అది ఏ టైప్ సినిమా ఎటువంటి ఫీల్ మనకు వచ్చింది అని తెలి తెలిసి తెలియని ఒక స్టన్నింగ్ దీంట్లోంచి వచ్చింది సో కొన్ని రోజులు అయ్యేటప్పటికి ఇళయరాజా మ్యూజిక్ మళ్ళీ తీసుకొచ్చింది మళ్ళీ చూసిన తర్వాత ఓహో దీంట్లో ఇంకోటి ఏదో ఉంది అలా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్ చూసిన కొలితే ఆ సినిమాలో రాధిక బ్రహ్మాండం చిరంజీవి అద్భుతంగా చేశాడు ఇక ఎప్పుడు చేయలే కోర్టు సీన్ ఇప్పటికీ చేయలేదు ఇట్లాంటివన్నీ రకరకాల రెండోసారి చూసిన వాళ్ళకి మూడోసారి చూసిన వాళ్ళకి సినిమా చూసిన కొద్దీ ఇంకా హిట్ అవటం వాళ్ళు సో బిగినింగ్ కన్నా డే బై డే డే బై డే డే బై డే ఇంక్రీజ్ అయింది ఎక్కువ చిరంజీవి రాధిక కోదన్ రామ్రెడ్డి రాధిక హీరోయిన్ పక్కన పెడదాం సార్ చిరంజీవి కోదన్ రామ్రెడ్డి కేఎస్ రామారావు ఇళయరాజా ఈ కాంబినేషన్కి నాంది పలికిన సినిమా అభిలాష ఆ తర్వాత ఈ కాంబినేషన్లో వరుసగా ఐదు పిక్చర్లు వచ్చినాయి హిట్స్ వచ్చినాయి కదా సో దాని గురించి చెప్పండి ఐదు పిక్చర్లు కంటిన్యూగా చేసాం ఐదు సక్సెస్ఫుల్గా చేసాం ఐదో పిక్చర్ అనుకున్న స్థాయి కాలేదు అది స్టోర్టుపురం పోలీస్ స్టేషన్ దాంట్లో కూడా ఆయన ఆయన లెవెల్కి ఆయన మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు ఇళయరాజా గారు సబ్జెక్టులో కొన్ని లోపాలు ఉండటం క్యారెక్టరైజేషన్లో కొన్ని లోపాలు ఉండటంతో మేము అనుకున్న స్థాయి అందుకోలేకపోయింది దానికి ముఖ్యంగా కోదన్ రామరెడ్డి గారిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం సారీ కోదన్ రామరెడ్డి గారు కాకుండా వీరేంద్రనాథ్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటంతో వీరేంద్రనాథ్ కమర్షియల్ యాంగిల్ కమర్షియల్గా ఎలా చేయాలి అనేది ఆయన కమర్షియల్ యాంగిల్ సరిగ్గా చూడాల దాంట్లో ఏదో పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం చే సోటపురం దాని దాని తాలూకు సఫరింగ్ దాని అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారు అనేది చెప్దాం అనే దీంట్లో ఉండటంతో కమర్షియల్ యాంగిల్ కొంత తగ్గింది తగ్గటంతో ఆ పిక్చర్ అనుకున్న స్థాయి ఆళ్ళ చిరంజీవి గారు నలభై ఏళ్ళకి అయితే అభిలాష్ చేశారు ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళా మీ బ్యానర్లో సినిమా చేస్తున్నారు సినిమా చేస్తున్నారు జరుగుతుంది కదా సినిమా షూటింగ్ అది ఏ ఏ కంబైన్స్ క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ కంబైన్స్ అఫ్కోర్స్ మీరు కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇదే కదా కాదు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జరుగుతుంది బోలా శంకర్ జరుగుతుంది మాకు అత్యంత ఇష్టమైన మెహర్ రమేష్ డైరెక్షన్ చేస్తున్నాడు అత్యంత ఇష్టమైన అనిల్ శంకర నిర్మాతగా అయితే పూర్తిగా క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్ యాభై సంవత్సరాలు నిండిన సందర్భంగా ఖచ్చితంగా చిరంజీవి గారితో ఒక గ్రేట్ సినిమా ఇప్పుడు చాలామంది చాలా గ్రేటెస్ట్ సినిమాలు తీస్తున్నారు ఈ జనరేషన్లో అటువంటి గ్రేటెస్ట్ సినిమా ఖచ్చితంగా తీయాలనే కోరిక మటుకు పూర్తిగా ఉంది ఖచ్చితంగా అది చేస్తా చిరంజీవి గారితో ఒక క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్లో యాభై సినిమా సందర్భంగా చిరంజీవి గారితో సినిమా ఒక గ్రేటెస్ట్ సినిమా ఒక సెన్సేషనల్ సినిమాయే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా అది అతి త్వరలో అంటే బ్రేకింగ్ న్యూస్ రేపు దసరా నాటికి కరెక్ట్గా గోల్డెన్ జూబ్లీకి ఎంటర్ అవుతాను ఓకే ఆ రోజుకి చిరంజీవి గారి పర్మిషన్తో ఆయన అంగీకారంతో అనౌన్స్ చేస్తా ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అంత మంచి ప్రాజెక్ట్ అయితేనే అనౌన్స్ చేస్తా అప్పుడు కూడా ఎందుకు పాడు చేసుకోవటం ఎందుకు ఈ చరిష్మాని నలభై ఏళ్ళ క్రితం అభిలాషలో యాక్ట్ చేసిన చిరంజీవికి నలభై ఏళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు మీరు కలిసి చేస్తున్న చిరంజీవికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆయనలో ఉన్న గమనించిన తేడాలు ఏంటి తేడా నాకైతే తెలియదండి అప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు నాతో నన్నే అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చూస్తున్నాను కూడా 
ఇప్పుడు ఆయన ఉన్న స్థితి పీక్లో ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఎవరెస్ట్ శిఖరం అంత పీక్లో ఉంది అయినా కూడా ఆయన కింద అంత కింద స్థాయి వాళ్ళతోనూ అంత సబ్డ్యూడ్గాను చాలా మర్యాదపూర్వకంగాను చాలా మంచి మనసుతోనూ అందరితో ప్రశాంతంగా ఆయనలో ఏముంది ఆయన ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడినా కూడా అందరితో ఎంత ప్రశాంతంగా బిహేవ్ చేస్తాడని చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఆయనలో అప్పటికన్నా ఇప్పుడు పరిణితి చాలా ఎక్కువ ఉంది ఏదైనా పాజిటివ్గా తీసుకుని దేనైనా డైల్యూట్ చేసుకుని దాన్ని మళ్ళీ వెంటనే హ్యాపీగా ఆయన హ్యాపీగా ఉండటానికి ఆయన ద్వారా ఇతరులు హ్యాపీగా ఉండటానికి ఆయన ప్రవర్తన కారణం అంత గొప్పగా ఆయనలో చాలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యి ఉన్నారు పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి ఇంకా ఆశ్చర్యకరం అయింది కూడా పరిపూర్ణతే కాకుండా ఒక మనిషిలో ఇంత ఇంత సహనం ఇంత గొప్ప మన మనస్తత్వం ఇన్ని భరించగలిగే శక్తి ఇవన్నీ ఎందుకంటే కొన్ని కోట్ల మంది అభిమానులు కొన్ని కోట్ల మంది తెలుగు ప్రేక్షకులు అనేక రకాలైన మనస్తత్వాలు ఉన్న మాలాంటి ప్రొడ్యూసర్సు మాలా అనేక మనస్తత్వాలు ఉన్న డైరెక్టర్సు వీళ్ళందరినీ ఒకే రకమైన ట్రీట్మెంట్ చేయటం అంటే ఒక మనిషి సాధ్యం కాదు ఆయన అందరితోనూ ప్రశాంతంగా ఉంటాడు అందరితో జోవియల్గా ఉంటాడు అందరినీ హ్యాపీగా ఉంచుతాడు ముందు మిగతా కన్నా అవన్నీ చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది అనమాట ఒక మనిషి అట్లా ఉండలే కష్టం ఎవరైనా సరే సో ఇప్పుడు అభిలాషని మళ్ళీ తీయాలంటే ఎవరితో అది నేనే తీయాలి అది అటువంటి హీరో అటువంటి అటువంటి రిథమిక్ బాడీతో ఉన్న హీరో మెచ్యూరిటీ ఉన్న హీరో నాకు దొరకాలి అది ఎవరు అనేది నేను ఇంకా ఏమి నాకు అట్లాంటి ఆలోచన రాలా ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కాబట్టి అది చెప్తున్నా నేనే తీయాలి ఎందుకంటే ఎందుకు హ్యాపీగా కమర్షియల్ సినిమా మంచి పాటలు మంచి ఇది చేసి మంచి ఫైట్లు గీట్లు పెట్టుకుంటే సరిపోయేదానికి ఎందుకు వచ్చింది ఇదంతా అని అనుకునే రోజుల్లో మనం నేను మళ్ళీ చేయాలంటే నేను తప్ప ఇంకోటి అట్లాంటి ఆలోచన కాదు చేయరు సో తప్పకుండా అట్లాంటి పరిస్థితి వస్తే మాత్రం చేస్తాం సో గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్లో చిరంజీవి గారితో పెద్ద సినిమా చేస్తానని ఇండివిజువల్గా చేస్తానని పెద్ద సినిమా కాదు ఆయనతో తీసే అసలు అన్ని పెద్ద సినిమాలే ప్రతిష్టాత్మకంగాను నీ బ్యానర్ ఒక సెన్సేషనల్గా ఉండేది ఖచ్చితంగా చేస్తా చేస్తా అన్నారు సో ఈ ఇటీవల కాలంలో కొంచెం మీ బ్యానర్లో మీ బ్యానర్ స్థాయికి తగ్గ సినిమాలు రాలేదని వెళ్తి ఈవెన్ మీ బ్యానర్ని అభిమానించే ఆడియన్స్ అందరిలో ఉంది ఉంది ఆ కొరత ఇప్పుడు మీరు తీస్తున్న బోళా శంకర్తో తీరా కొంతవరకు తీరాలని అలాగే మీరు తీయబోయే గోల్డెన్ జూబ్లీ తీయబోయే సినిమాతో పరిపూర్ణంగా ఆ కోరిక నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ ఖచ్చితంగా బోళా శంకర్ ఆయనకి తగినట్టు ప్రేక్షకులకు తగినట్టు మా కంపెనీ స్థాయికి ఏఏ కంబైన్స్ అది మెయిన్ కంపెనీ అనిల్ శంకర్ ఆయన ఖచ్చితంగా దాన్ని నమ్మి ఆయన ఎంతో కష్టపడి చేస్తున్న సినిమా మా మెహర్ రమేష్ కూడా అట్లాగే కష్టపడి చేస్తున్నారు సో ఖచ్చితంగా చిరంజీవి గారి స్థాయికి తగ్గకుండా అది హిట్ అవుతుందని నమ్మకం ఉంది ఆ బోళా శంకర్ టైటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆల్రెడీ సక్సెస్ఫుల్లే దాంట్లో ఉన్న మ్యూజిక్ అంతకన్నా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే మణిశర్మ గారి నెక్స్ట్ జనరేషన్ దాంట్లో ఉంది సో ఖచ్చితంగా బోళా శంకర్ గ్రేట్ సక్సెస్ అవుతుంది ఆ సక్సెస్ ఎంత బాగా అయితే అంత త్వరగా నా సినిమా క్రియేటివ్ కమర్షియల్స్లో చిరంజీవి గారితో సోలోగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఎన్టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం చూసారు కదా ఫార్టీ ఇయర్స్ సందర్భంగా ఫార్టీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా అభిలాష కేఎస్ రామారావు గారితో స్పెషల్ చిట్ చాట్ ఇది మళ్ళీ మరో స్పెషల్ చిట్ చాట్తో మీ ముందుకు వస్తాను మీ ఎన్ఎస్ఆర్ సైనింగ్ అవుట్